السلام علیکم ازادی استودیو ته شراغلاست نن چارشنبه د سلواغي شپړه سمنیټه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري له 15 منیټه سره برابر ده خبرونه زملالی بشیر وړاندې کوم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د افغانستان اتلس کلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودو او د امریکای سرتیرو بیرته ستنولو په خاطر د سولې پر موافقه لیک کار کوي ترامپ دا خبر نن سهار د خپلې کلنۍ وینا پر مهال وکړه اوس مهال امریکا په افغانستان کې تر دیارلسو زرو پورې پوځیان لري د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ کلنۍ وینا پر افغانستان متمرکزه وه د دلته وویل په افغانستان کې د ځواکونو اراده او زړورتیا وه چې امریکا فوق العاده پرمختګونه وکړل ترامپ په افغانستان کې د جګړې پر پای ته رسولو ټینګار وکړ زه نه غواړم په افغانستان کې سلګونو زره کسان ووژنم ډېرې بشپړې بې ګناه دي همداراز زموږ دنده دا نه ده چې د قانون پلي کوونکو ادارو غوندې نورو هېوادونو ته خدمت وکړو موږ په دې اړه کار کوو چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوو او خپل سرتېري کور ته راستانه کړو د افغانستان پر وخت سهار د ترامپ خبرې د ګوندي اختلافاتو تر سیورې لاندې شوې ترامپ د استازو جرګې دیموکراتي رئیسې نانسي پلوسي ته لاس ور نه کړ پلوسي هم د ترامپ د وینا د کاغذ له څېرې کولو پرته بل ځواب نه درلود ترامپ د پلوسي د هڅو په نتیجه کې استیضاح شو د هغې قطنامې له مخې چې سناتورانو د تېرې جمعې په ورځ تصویب کړه ټاکل شوې د آخري رایې نن وسي خو د ټرمپ له دندې ګوښه کولو لپاره د سناتورانو دوه په درې کې اکثریت رایو ته اړتیا ده دا ممکنه نه ګڼل کېږي ځکه د ټرمپ جمهوري غوښتونکي ګوندیان په سنا جرګه کې له سلو درې پنځو څوکۍ لري په چین کې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال افغانان تر اوسه سترګې په لاره دي چې هېواد ته برستانه سي د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په چین کې د بندو پات افغانانو د راستنولو هڅې کوي د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په دیرشمه نیټه په ټوله نړۍ کې د روغتیا بیړنی وضعیت اعلان کړ ووهان شار هغه ځای چې په قرنطین کې دی او سړکونه یې تش دي د دې شار لږ اوسېدونکي له کورو د باندې وتلی سي لسګونه افغان محصلین هم دلته بند پاتې دي تر اوسه دوه هفتې کېږي چې موږ د دولت سره په تماس کې یو او موږ ته وعدې راکړل شوې دي اولې تر اوسه هیڅ کومه داسې لاسته راوړنه نه ده شوې چې موږ په دې برخه کې موږ سره همکاري شي تر اوسه موږ ته فقط وعدې را وعدې مشترک کړې دي او ولې تر اوسه څه عملي کار یې نه ده کړی فعلاً په چین کې د افغانستان سفیر ازادي راډیو ته ویلي چې دی له افغانانو سره په تماس کې دی او غواړي دوی له چین څخه افغانستان ته انتقال کړي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیله مند دي چې راتلونکې اونۍ له چینه دغه افغان محصلین هېواد ته را انتقال کړي د کرونا ویروس تر اوسه شاوخوا پنځه سوه کسان وژلي چې شاوخوا ټول یې په چین کې دي راپورونه وایي چې تر اوسه تقریبا څلرویشت نیم زره کسان په دې ناروغۍ اخته سوي دي نن په هندي کشمیر کې ځواکونو دوه سخت دریځې ووژل د راپور له مخې سخت دریځو په سرینګر کې پر یوه پوسته حمله وکړه چې پکښې یو پوځي ووژل سو د سرینګر په پریم پوره سیمه کې پر یوه پوځي پوسته حمله وسوه په نښتې کې پوځیانو دوه افراطي وسلوال ووژل او د نورو د لټون عملیات دوام لري کشمیر چې په هم عالیه سیمه کې موقعیت لري مسلمانان پکې اکثریت دي دواړه هندوستان او پاکستان ادعا کوي چې دا سیمه یې د خاورې برخه ده او دوه ور یې د کشمیر پر سر په خپلو کې جګړه کړې ده هندوستان پر پاکستان تور پورې کوي چې په هندي کشمیر کې د سخت دریځو ملاتړ کوي او مالي روزنیزې او د وسلو په برخه کې مرستې ورسره کوي چې په هندوستان کې بې ثباتي رامنځته کړي پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې د کشمیر ملاتړ یوازې له سیاسي اړخه کوي د ترکیې ولسمشر نن له سوریې وغوښتل چې که په ادلیب ولایت کې د ترکیې د څار له نظامي پوستو خپل ځواکونه ونه باسي ترکیه به لاس په اقداماتو پورې کړي په تیرو څو ورځو کې د ادلیب ولایت په شمال لویدیځ کې نښتې زیاتې سوې دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د خپل ګوند غونډې ته په وینا کې وویل چې که سوریه د ترکیې د څار له پوستو ونه وځي ترکیه به وضعیت په خپل لاس کې واخلي اردوغان وویل اوس مهال د ترکیې له دولسو څخه دوې د څار پوستې د رژیم د جګړې د لومړۍ کرښې شاته دي د هیله څرګنده کړه چې رژیم به د فبروري د میاشتې تر پایه زموږ د څار له پوستو ووځي د دوشنبې په ورځ په عادلی ولایت کې د سوریې د حکومتي ځواکونو په حمله کې اته ترک ځواکونه او ملکیان ووژل شول عادلیب د جګړه ځپلې سوریې آخري سیمه ده چې د رژیم مخالفان لا پکې فعال دي 
ترکیه په غبرګون کې دیارلس سوري وګړي ووشل اردوغان پر روسیه انتقاد کړی چې د سوریې د رژیم د متحد په توګه په سیمه کې د سولې د موافقې په عملي کولو کې پاتې راغلی دی له مسکو سره د دوه زره اتلسم میلادي کال د سوچي موافقې له مخې ترکیې په ادلیب کې دولس د څار پوستې جوړې کړې چې له هغو څخه یوه یې په دسمبر میاشت کې د اسد ځواکونو محاصره کړه پوهیږي په نړۍ کې د اتوګانو تر ټولو لویه مجموعه چیرې ده په مسکو ښار کې په دې ښار کې په یوه شخصي موزیم کې شاوخوا پنځلس سوه اتوګان نندارې ته وړاندې شوي دي اتوګان چې پیړۍ مخکې جوړ شوي خو اوس هم فعال دي په اوبو او سکرو کار کوونکي اتوګان له نننیو اتوګانو بیل دي دا اوتوگان دی دلته د برېښنا د مزې پر ځای د ګازو مزی وصل کېږي ګاز چې اوتو ته ننوځي د داش غوندې ګرمېږي او کله چې اوتو کوي اور پکې لګېږي د سکرو اوتوګان هم په اتلسمه پیړۍ کې بازار ته راغلل دا اوتوګان کابو په ټولو هېوادونو کې مشهور شول او د شلمې پیړۍ تر پایه ورڅخه استفاده کېده له ملتیا مو مننه دا خبرونه زموږ پر وی پاڼه ازادی راجو ډاټ اورګم کتلای سی د خدای په امان